Willkommen, liebe Fliegerkameraden, hier am Stand von Schumann Aviation. Schumann Aviation, wir hatten ja schon ein Interview gehabt mit David Schumann. Und David Schumann kommt aus Amerika zu uns hier, zu JetPower, und äh, hat etwas mitgebracht, was wir eigentlich schon auch gefilmt haben in Dayton, Ohio. Und ähm, jetzt. Er ist der Drittplatzierte in der 13 Kilo Klasse und ist ja bei der Weltmeisterschaft und ist einer der besten Piloten aus Amerika und einfach toll, dass er hier ist. We are proud to see you here in Europe, in Germany, especially to the Jet Power. Be welcome, Thank you. David. And um, at SchulmannAviation.com we can find you. Yes. 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 Okay. Um, we saw the Turbinator uh, in Dayton, Ohio. It's a very um, very good uh, thing to begin, I think. Yes. It's a jet plane. Yeah, it is. Tell uh, me something uh, about that. Uh, it's, a, it's an entry-level jet. It's made out of uh, plywood and balsa, and it's a uh, pre-covered ARF. Uh, comes with three different color schemes, comes with all the hardware, uh, linkage hardware, uh, gear is sold separately, and uh, it accepts anywhere from a 60 Newton up to a 100 Newton engine, and flies off grass really well, short fields, uh, has large flaps and a lot of wing area, so it flies nice and slow, so the beginner can get used to it. Mm -hmm. Also, übersetzt das mal ganz kurz. Der Turbineiter, den zeigen wir euch gleich noch, der steht hier unten und den haben wir auch im Film bei uns im Portal drin. Der ist für den Beginner sehr, sehr einfach zu fliegen. Er hat eine große Flaps, er hat große Spannweite, große Flächentiefe und ist sehr langsam zu fliegen. Und er kann vor allen Dingen auf Piste geflogen werden, sowie auch auf der Graspiste geflogen werden. Das ist ja sehr vorteilhaft. I told them this is a very um, good um, beginner. Yes. And now what's that? This is the shock wave. This is the shock wave. Yeah. This is uh, this is my new baby. Yeah. Uh, <laughs> it's, uh, it's tell me taking... something about your new baby. Yeah. yeah. <laughs> It's uh, 101 inches long, 90-inch uh, wingspan, weighs about uh, right around 20 to 21 kilos dry, and uh, has a very wide speed envelope. Uh, it'll land at about right around 28 miles per hour, and uh, it flies probably 250 miles plus. Um, it's ideal for a 200 Newton engine. Uh, I tested mine with a AMT Olympus HP, and the performance is just amazing. Yeah, uh, spent three years on the concept, uh, the design to get everything exactly the way I wanted it. Uh, I took into special consideration, uh, obviously, the way that I like to fly and, and to make a good flying airplane, uh, something that won't stall and fall out of the sky, something that's fast. It needs to be fast and slow and aerobatic. Uh, has a lot of good side area, big fin, uh, big elevators. Um, all the surf control surfaces are quite large on it, so it's very aerobatic. Okay. Also, die Maschine, vor der wir jetzt hier stehen, ist die Shockwave, die werden wir gleich noch ein bisschen näher betrachten. Ist so gut gemacht. Auf seiner Erfahrung als mehrfacher Meister in seiner Klasse, er hat auch F3A früher geflogen. Wir flogen F3B. Äh, F3A. Yes. Yes. Ähm, und dann, die ganzen Erfahrungen aus dieser Kunstflugszene sind in diesen Jet hineingekommen. Er hat sehr große Flächentiefe, er hat ein großes Höhenleitwerk, die Finne ist sehr groß, also das Seitenruder ist sehr groß. Er kann alle präzise akrobatischen Figuren dann auch fliegen. Und äh, da können wir auch wirklich darauf vertrauen, dass diese Maschine. Sie kommt ja von der drei Jahre Konstruktion von ihm hinein aus seiner ganzen Erfahrung und er sagte, es ist unglaublich. Die hat eine Landegeschwindigkeit, die nennt sie aber 83 miles per hour. 28. 28 miles per hour. Also 28 ist um die 50 Stundenkilometer, sehr langsam. Und goes up the speed to increase until 200. 250. 250 miles per hour. Das ist nebenbei 350 Stundenkilometer, einfach jetzt mal so überlegt. Das ist eine unglaubliche Geschwindigkeit. Und um, the power of the jet engine is uh, AMT Olympus HP. Is an Olympus und die eingebaut ist und die hat ja Satzkraft. Ja, und so ist es jetzt mal schön. Wir gehen jetzt ein bisschen näher ran und nehmen mal die Kamera runter. A Turbinator, uh, entry level jet, all plywood and balsa construction, uh, Monaco covered, so it's very easy to repair if you have any damage. Wing comes in two pieces and slides together. The elevators are removable with one bolt, very simple, so it breaks down nice for transport. The uh, trailing link gear and large main wheels provide uh, easy grass takeoffs and landings. Okay, David. Yeah. So, this is your new baby. Yes. This is the shockwave. 
Uh, it's 90 inch wingspan and 101 inches long. Great flying airplane, uh, very stable, very, very fast, and extremely aerobatic. It's a fully composite uh, aircraft, has a lot of carbon fiber reinforcement in strategic places, and good plywood formers, fully ducted bypass system, double wall tailpipe is included as well. The stab is one piece, bolts on, the wings slide on with a carbon fiber tube, and the fin is easily removable too with two tubes. Yes. Okay. Yeah. And uh, what's about the cost? You know? Uh, about six. With everything, it's six thousand euros. Uh, with with, with, with the engine, with the oh, I don't, no, no, this that's the airframe painted, uh, full landing gear, which is made in the USA, trailing link main wheels, four and a half inch uh, size wheels, and uh, it comes with all the air tanks, valves. Um, Everything you need. Basically, the only thing you need to add is your servos, extensions, and turbine. Okay. Also, um, nochmal zu sagen, also es wird um die 6000 Euro sein. Also 6000 Euro, as you said. Yes. yes. Es ist komplett ausgerüstet, außer die Turbine, außer die Servos und außer die AC-Anlage. Und äh, es ist voll aus äh, GFK, KFK gebaut. Und wie ihr seht, es ist eine unglaublich schöne Vorbereitung hier. Zwei Einlässe, zwei symmetrische Einlässe, die gleich auf die Turbine gehen. Das Standrohr hinten müsst ihr nur ausführen, dafür sind die Spanten schon eingebaut. Und es ist eine wunderschöne Qualität, auch von der Lackierung her, die wir so haben. Ja, liebe Fliegerkameraden, jetzt verabschieden wir uns hier von schulmannavigation.com. Dear David, thank you very much. Thank you. We're very proud to make an interview with you. Yes. And together for our audience, model piloting is... Okay, perfect. Thank you. <laughs> Bye, David. Yeah.